Sommerferien, Sonne, Wasser. Eine Kombination, die sicher Spaß macht. Wie sie mit Sicherheit Spaß macht, weiß unser Partner die Niederösterreichische Wasserrettung. Auch zum Thema Fließgewässer. Auch wenn es heute nicht so ausschaut, Martin, an und für sich stehen wir da an einem wunderschönen Badeplatz. Bei normalem Wasserstand und in einem schönen Sommer haben wir da alles, was wir brauchen für schönes Baden. Aber mit Staubereich oberhalb, schönem Wasser unterhalb. Trotzdem gibt es da einiges, auf das wir aufpassen sollten, damit es ein schöner Badetag bleibt. Fangen wir einmal oberhalb von Wehr an, oberhalb von der Wehr an. Worauf sollte man da aufpassen? Naja, oberhalb von der Wehr sind gewisse Gefahren, was die, die Ips mit sich bringt. Das ist der Staubereich. Bei den Staumauern befindet sich meistens im, unterhalb von der Mauer äh, eine Öffnung, wo dann ein gewisser Sog entsteht, was dann, wenn der Schwimmer zu nahe an die Ips oder an die Staumauer halt kommt, wo dann wo er angesogen wird und eigentlich nicht mehr wegkommt. Und das endet halt meistens dann fatal, dass er von selbst nicht mehr aus der Strömung rauskommt oder aus dem Sog und zu der Mauer hin, äh, hingesogen wird. Wenn ich da jetzt oberhalb von der Wehr ins Wasser gehe, wie weit sollte ich Abstand halten? Gibt es da irgendeinen Richtwert oder gibt es da Markierungen, die mir helfen? Es sind meist, oder bei den meisten Wehren sind oberhalb im Staubereich sind Markierungen, wo man an Land gehen sollte. Das geht, geht da hauptsächlich für die Bootfahrer. Aber wenn da nicht jetzt der klassische Boot, äh, Boots- oder Schifffahrtsbetrieb ist, sondern für die Schlachtbootfahrer und so, und dann die Tafeln sollte man sich halten, dass man rechtzeitig schaut, dass man an Land kommt und dass man nicht in die äh, Gefahr bekommt, dass man nicht zu der Wehr zubekommt oder zugezogen wird. Das heißt, eigentlich ist es sicherer, wenn ich unterhalb von der Wehr ins Wasser gehe. Worauf sollte ich da schauen, worauf sollte ich da aufpassen, damit es auch sicher bleibt? Unterhalb von der Wehr ist sicher, sicherer. Und man sollte doch auch unterhalb einen gewissen Abstand zu der Staumauer halten, weil durch das Wasser, was über die Wehr drüber läuft, entstehen Walzen. Und wenn man da zu nahe zubekommt, ist es auch schwierig, dass man wieder rauskommt. Worauf sollte ich grundsätzlich aufpassen beim Schwimmen im Fluss? Muss jetzt nicht da an der Wehr sein, damit ich wieder sicher aus dem Wasser rauskomme? Naja, was man speziell, wenn man heute in einem Fluss baden geht, was ein unbekannt ist, ist sicher ratsam, wenn man sich vorher Informationen über den Fluss einholt. Wenn man vielleicht die Bevölkerung, die Ansässige fragt, wie schaut es aus, gibt es gewisse Gefahren oder aber wenn man sich an gewisse Regeln hält, dass man es zum Beispiel springen und wenn man das nicht durchführt, hat man relativ einen sicheren Badetag vor sich. Zum Thema Springen an so einem Fluss macht sicher Spaß, aber da haben wir das Problem, also wenn es letzte Woche funktioniert hat und tief genug war, das heißt nicht, dass es diese Woche wieder so sein muss. Das ist richtig. Das Problem, was wir speziell jetzt nach dem Hochwasser haben, das heißt, wenn ich jetzt diese oder vor dem Hochwasser aus Groß oder vor einem Felsen runtergesprungen bin in die Ips, heißt es das nicht, dass das nach dem Hochwasser auch wieder so ist, dass der, dass der Fluss dort genauso ausschaut, als wie was er vor dem Hochwasser war. Durch das Hochwasser werden äh, Steine mitgeschoben und dann hast du halt einfach Untiefen im Wasser, die was vorher eigentlich was problemlos reinspringen hast können. Und das war halt nach dem Hochwasser immer dann wieder ganz anders ausschaut, weil der Fluss ist nach dem Hochwasser ganz anders, als wie was er vor dem Hochwasser war. Es gibt entlang eines solchen Flusses sicherlich jede Menge schöne Badeplätze. Worauf sollte ich da aufpassen, damit es ein sicherer Badegenuss wird? Naja, es gibt in einem Naturgewässer gibt es immer gewisse Risiken, was du hast. Und der Fluss kann 100 Meter unterhalb ganz anders ausschauen, als wie, als wie an dem Badeplatz, wo ich, wo ich mich gerade befinde. Das Problem ist auch, wenn du halt in einem Naturgewässer bist, dann kommen auf einmal kalte Strömungen. Wenn du zu weit rausschwimmst, dann kommst du in eine kalte Strömung, dann wirst du müde und sollst jetzt schauen, dass du so bald wie möglich wieder aus der kalten Strömung rauskommst und dass du wieder sicher an Land kommst. Oder wenn wo Wasserpflanzen unter Wasser sind, man ermüdet, dann auf einmal spürt man was, da hat man was berührt unter Wasser, kriegen die Leute dann Panik und das ist halt dann meistens, so, wenn Panik ins Spiel kommt, ist es meistens schlecht dann. Ihr habt ja in eurem Bereich der Wasserrettung im Abschnitt weit Hofmann an der Ips eine Stelle, die bei den Jugendlichen besonders beliebt ist zum Runterspringen, nämlich eine Brücke. Wie gescheit ist das? Wir haben einige Brücken und Stege hier in Weidhofen bei uns oder entlang der Ips, nicht nur in Weidhofen. Das Gebiet zieht sich ja bis nach Amstetten raus oder bis Ips runter, wo die Ips dann in die Donau mündet. Da sind einige Stege, wo immer wieder Jugendliche, nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene, was dann aus großer Höhe von einem Steg oder aus einer Brücke in die Ips springen. 
Das ist halt meistens dann, oder das ist keine schlaue Idee, weil man weiß nicht, wie das da unten ausschaut. Tauchen in so einem schönen Wildfluss, das ist sicherlich auch was, was großen Spaß machen kann. Das macht einen irrsinnigen Spaß. Wir haben da in Weidhofen eine der schönsten Flusstauchgebiete vor Europas, wo, da reden wir von tief, von Wassertiefen bis 6, Meter, mit, da ist so ein Konglomeratfelsen, wo man Höhlen hat, wo man eine reintauchen kann. Man kann auch unter einem alten Brückenpfeiler durchtauchen. Und ist auch im Sommer ist ein sehr reger Betrieb dort. Aber ist, wie gesagt, das ist alles, solange man sich nicht überschätzt, dass man ein bisschen auf den äh, Hausverstand achtet und vielleicht mit den örtlichen, entweder mit uns von der Wasserrettung Rücksprache hält oder auch, wenn schon wer dort ist, tauchen, die Ortsansässigen auf gewisse Gefahren achten, was dort ist, dann ist das eigentlich ein ganz ein tolles Erlebnis da in der Ips in Weidhofen zu tauchen. Das heißt, bei normalem Wasserstand und schönem Wetter sollte einem sicheren Badevergnügen in einem Voralpenfluss bei uns im Mostviertel eigentlich nichts entgegenstehen. Bei schönem Wetter und warmes Wetter, wenn es das die Ips auch warm ist, steht ein schöner Badetag in Weidhofen oder auch entlang der Ips im ganzen Ips da ja nichts im Wege. Ich bin ja einer, der, wenn es schön ist, gerne mal mit dem Radl zum Beispiel zum Baden fährt. Es muss nicht immer das Auto sein. Worauf sollte ich da aufpassen, bevor ich ins Wasser reingehe? Ja, wir, sind, wir stehen da in Weidhofen an der Ips. Das ist eigentlich der Beginn vom Ipstal-Radweg, der was an der aufgelassenen Bahntrasse von der Ipstalbahn führt. Und das ist im Sommer ist es eigentlich ganz beliebt, dass da die Radlfahrer, dass sie sich kurz, wenn es nach einer längeren Tour, dass sie sich kurz abduschen gehen. Und wenn ich jetzt da stundenlang auf mein Rad sitze in der prallen Sonne, ist es vielleicht ganz ratsam, wenn man vorher sie, wenn man nicht gleich mit einem Köpfler in, den, in die Ips eintaucht, sondern sie vorher ein bisschen akklimatisiert, weil die Ips hat auch im Sommer 20 Grad, recht viel mehr wird die nicht kriegen. Und dass der Temperaturunterschied oder dass sich der Körper daran gewohnen kann, ist ganz ratsam, wenn man sich vorher ein bisschen abduscht und dann eine Runde in der Ips genießt, bevor man wieder mit dem Rad weiterfährt Richtung Land zum See. Dann sage ich Dankeschön fürs Gespräch und wünsche euch einen möglichst einsatzarmen Sommer. Danke. Beim Schwimmen in Flüssen also beachten. Oberhalb einer Wehranlage genug Abstand halten und auf Markierungen achten. Besser unterhalb der Wehranlage schwimmen, aber auch da genug Abstand halten. Sichere Badeplätze und Tauchplätze bei Ortskundigen erfragen. Größte Vorsicht beim Springen, der Fluss verändert sich immer wieder. Raus aus kalten Strömungen. Nicht vom Brücken springen. Und Flüsse sind oft recht frisch, also abkühlen nicht vergessen. <lacht>